కుటుంబ కార్యక్రమానికి చేసిన కుటుంబ సభ్యులు మా అల్లుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మా గిరిబాబు మా నరేష్ అన్నపూర్ణమ్మ శ్రీలక్ష్మి అలాగే ఈ చిత్రానికి కథానాయకుడు పిన్న కిషోర్ హీరోయిన్ ఆమె పేరు ఏం చెప్పారు భావని అలాగే సంగీత దర్శకుడు బల్లిపల్లి మోహన్ నిర్మాతలు శ్రీనివాసరావు నరసింహారావు అలాగే ఫస్ట్ టైం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన రెబల్ టీమ్కి అందరికీ నా అభినందనలు నిజంగా ఆడియో ఫంక్షన్ అంటే వెళ్ళడానికి మనస్కరించట్లా చాలా ఫంక్షన్స్ నాకున్న బాధ ఎవరికి చెప్పుకోలేను ఏవో రికమెండేషన్స్ వస్తారు ఎవరింటికైనా వెళ్ళాలి అంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఎవరితోటో మాట్లాడి తర్వాత సెక్రటరీతో మాట్లాడి తర్వాత మెయిన్ మ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అదేమిటో నాకు మొదటి నుంచి గేట్ తెరుచుకుని సరాసరి నా దగ్గరికి వచ్చేసే అలవాటు నేను చేశా దాంతో డైరెక్ట్గా ఎవరో తెలియదు కొత్త వాళ్ళు తెలియదు పాత వాళ్ళు తెలియదు ఎవరైనా సరే రావడం లేకపోతే రికమెండేషన్తో రావడం ఫంక్షన్ అండం ఎలా తయారైన ఈ ఫంక్షన్లు జాతర లాగా స్టార్ట్ అయినాయి డ్యాన్సులు ఎవరి కోసం డ్యాన్సులు చేస్తున్నారో తెలియదు అక్కడ నుంచి స్టేజ్ మీదకి అందరూ కుప్ప తెప్పలుగా వస్తారు ఒకేసారి ఒకరు నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక పెద్ద మిగతా వాళ్ళంతా నిలబడి ఉంటారు మళ్ళీ ఆ మైకు చిన్న ఆయనకి ఇస్తారు పెద్దవాళ్ళు అందరూ చేతులు కొట్టి నిలబడి ఉంటారు ఏంటి కర్మ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ మనం ఎక్కడో ఫంక్షన్స్ చూసి ఆస్కార్ ఫంక్షన్ చూసి ఇలా ఉంటాయని ఆస్కార్ ఫంక్షన్లో ఇచ్చేవాడు ఒకటే ఉంటాడు తీసుకునేవాడు ఒకటే ఉంటాడు మాట్లాడేది థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫర్ దిస్ అవార్డ్ అంటారు అంతే గంటల గంటలు మాట్లాడరు పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టుగా ఈ ఫంక్షన్స్ అనేది తయారైన తర్వాత నిజంగా నేను వెళ్ళడం మానేశాను కానీ ఇండస్ట్రీతో నాకు ఉన్న అనుబంధాలతో నా శిష్యులతోటి కొన్ని తప్పవు నాకు ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుని ఈ ఫంక్షన్ చూస్తుంటే నిజంగా ఇందాక గిరిబాబు చెప్పినట్టు ఇది ఒక ఫ్యామిలీ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ఉంది రియల్లీ ఇది చక్కని వాతావరణం పది కుర్చీలు వేసి వచ్చిన ముఖ్య అతిథుల్ని పది మందిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఆర్టిస్టుల్ని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు కనీసం సినిమాలో మీరు ఏ మీడియాలో కా మీడియాలో కావాలనుకుంటున్నారో ఆ మీడియాలో సినిమాలో ఎవరున్నారో అందరూ కనిపిస్తారు ఇలాంటి ఫంక్షన్లే జరగాలని మనం స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక నిజంగా నేను నర్సరావుతో చెప్పాను నర్సరావు సిక్స్ థర్టీకి బయలుదేరి సెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తాను ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నన్ను పంపించేసి నేను ఎవరినో ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాను అని చెప్పి కరెక్ట్గా ఎయిట్ ఓ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి మీరు కారెక్కేస్తారు సార్ నేను కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఇంత ఫ్యామిలీని విడిచిపెట్టి నా పని కోసం నేను వెళ్ళిపోవడం అనేది నర్సరా సినిమాకి ఇంతమంది కుటుంబ సభ్యులను వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం అనేది చాలా తప్పని అస్సలు నోరత్త కూడా చూస్తుంది నో రిగ్రెట్స్ చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత గ్యాప్ తోటి డాలింగ్నేశ్వరరావు సినిమా చేశాడు గ్యాప్ అంటే తనకు వచ్చిన గ్యాప్ కాదు నిజంగా నాకు తెలుసు నరసింహరావు దగ్గరికి ఎవరు ఎప్పుడు వచ్చేనా ఏ సినిమా తీయాలనుకున్నా నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పకుండా ఉండడు మీకు తెలుసు నాకు చాలా ఆత్మీయతను సృష్టుడు అని అతను అతనే వద్దనుకునే చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే భయం వేస్తుంది చిన్న సినిమా ఎవరితో నా స్టార్ట్ చేయించాలంటే అది ఎక్కడ అయిపోతుందో తెలియదు ఒకవేళ సినిమా కంప్లీట్ అయినా అది రిలీజ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు ఒకవేళ రిలీజ్ అని పెట్టుకున్నా థియేటర్లు ఇస్తారో లేదో తెలియదు అంటే అలాంటి పరిస్థితికి తెలుగు ఇండస్ట్రీ వచ్చేసింది కాబట్టి అలాంటి దారుణమైన పరిస్థితికి తెలుగు ఇండస్ట్రీ వచ్చింది కాబట్టి 
అలా ఆపుకుంటూ వచ్చాడు మా ఎర్రబా షూటింగ్ జరుగుతుండగా అప్పుడు చెప్పాడు ఇట్లాగా వచ్చారండి సబ్జెక్ట్ సెట్ అయితే చేద్దాం అనుకుంటాను అని చెప్పాడు తర్వాత సబ్జెక్ట్ చెప్పాడు నాకు నరసరావు ప్రొసీడ్ అవును మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళ తర్వాత చాలా చక్కని సినిమా ఇచ్చాడు అని అంటారు దీంట్లో తెలియకుండా ఒక గొప్ప సెంటిమెంట్ ఉంది ఎలకలోను అది ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఒక మనందరికీ ఆదిదేవుడు విఘ్నేశ్వరుడు ఆ విఘ్నేశ్వరుని తిడితే విఘ్నేశ్వరుడు సైలెంట్గా ఉండొచ్చు కానీ ఆయన కావలసిన బొంటు ఎలక సైలెంట్గా ఉంటుందా పాపం నోరు పారేసుకున్నాడు రవికిషోర్ వేనెల కిషోర్ మామూలుగా దొరికిపోవడం కాదు అసలు మామూలుగా దొరికిపోవడం కాదు అంత ఉంది సినిమాలో దానికి ఎలక ప్రధాన పాత్ర ఎలక గ్రాఫిక్ చేయించాలి సినిమాలు ఎక్కడొచ్చినా ఎలక వస్తుంది ఒక బడ్జెట్ పిక్చర్లో ఒక ఎలకని అంటే మామూలు గ్రాఫిక్స్ చేయడం వేరు ఒక క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్యారెక్టరే త్రూడ్ ది సినిమా వెళ్ళేటప్పుడు చాలా కష్టమైన వర్క్ అది దీనికి దొరకాలంటే ఆ క్రియేటివిటీ మనకు కొర్రాడు కావాలి ఈ ఇటు ఫస్ట్ నాకు దొరికాడు సత్య వాడితో కాకి చేయించాను నేను ఎర్రబస్లో కాకి చేసాడు కాబట్టి ఎలా ఖచ్చితంగా ప్రమాణం చేస్తాడు అనుకో చాలా అద్భుతంగా చేశాడు ఎలాక అది చేస్తూ ఉండగానే అఖిల్ సినిమా వచ్చింది అతనికి అతని వరకు చూసి అంటే ఇవాళ గ్రాఫిక్స్ మనం లండన్ వెళ్ళాలి బాంబే వండాలి లేకపోతే హాలీవుడ్ని తెప్పించుకోవాలి అనుకుంటున్నా నిజమే కానీ ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ మనం ఇవ్వగలిగితే ప్రొడ్యూసర్ ఇచ్చిన డబ్బుతో తన ఒక రూపాయి తీసుకోలేక కొరాడు మొత్తం తనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా కొనుక్కున్నాడు అది వాడి క్రియేషన్ నిజంగా అద్భుతంగా చేశాడు ఆ ఎలక దీన్ని ఏదో కోట్లు కోట్లు ఉండి వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి గ్రాఫిక్స్ తీయడం వేరు దాని స్టాండర్డ్స్ వేరు కానీ ఒక బడ్జెట్ సినిమాలో గ్రాఫిక్స్ త్రోడ్ సినిమాలో ఉంటూ చేసుకురావడం అనేది సామాన్య విషయం కాదు పైగా నరసింహరావుకి ఫస్ట్ గ్రాఫిక్ సినిమా ఇది సో దాన్ని బట్టి ఎంత కష్టపడ్డారో చూడండి రియల్లీ హార్డ్ వర్క్ ఏ రోజు చూసినా నేను ల్యాబ్ కెడుతున్నానండి అక్కడ సెట్ చేసుకుంటున్నాను నీవి చెప్పడమే జరిపింది ఒకసారి క్యారెక్టర్ వచ్చిందండి ఒకసారి దీనికి ఇది వచ్చింది ఏమో చెప్తే చెప్పున్నాడు అంత కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాకి సో ఈ కథ తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్రయల్ క్లిప్పింగ్స్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది జనరల్గా ఇప్పుడు ఏ సినిమా హిట్ అవుద్ది ఏ సినిమా ఎలా ఆడుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము కానీ ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ లుక్లో చూడగానే అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా ఏదో ఆడిటేట్గా ఉంది అనిపిస్తుంది అలా ఇలుక మధ్యక తప్పకుండా చాలా మంచి హిట్ అవుతుందని నా మనసుకు అనిపిస్తుంది దానికి కారణం కూడా చెప్తాను ఎలకా మాజాక అని కాదు ఈ సినిమా గురించి అని కాదు జనం ట్రెండ్ లో కూడా చిన్న మార్పు వచ్చింది మీరు కామెడీ సినిమాని పెట్టి మీరు రొమాంటిక్ సినిమాలకు పెట్టేసి ఆరు ఫైట్లు ఆరు డాన్సులు చేస్తే మాకు వద్దులేండి మాకు విసుగు పుట్టిందని ట్రెండ్ జనంలో వచ్చింది అలా రాకపోతే వరుసగా ఇందాక రెండు సినిమాలు అన్నాడు మన నరేష్ కాదు ఆరు చిన్న సినిమాలు సక్సెస్ అయ్యాయి పండగ సీజన్ చిన్న సినిమాలు కావాలి అన్నా నేను ఎందుకంటే హీరో పిక్చర్లకి పండగలు అక్కర్లా ఎప్పుడైనా సరే కాబట్టి మొన్న పండగకి మూడు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి రాజుగారి గది కొలంబస్ తర్వాత కంచె మూడు సినిమాలు ఆడుతున్నాయి మూడు సక్సెస్ అయ్యి వాటి వాటి రేంజ్కి అంటే ఒక పెద్ద పిక్చర్ స్థానంలో మూడు సినిమాలు బ్రతికాయి మూడు సినిమాల టెక్నీషియన్స్ బ్రతికారు అందుకే చిన్న సినిమా బ్రతకాలి అంటే దానికి థియేటర్లు కావాలంటే డేట్లు కావాలి ఇవాళ ఆ డేట్ అవకాశం దొరికింది కాబట్టి మూడు సినిమాలు ఇవాళ 
సక్సెస్ అయ్యాయి జనంలో ట్రెండ్లో మార్పు వచ్చింది పెద్ద సినిమాలు సక్సెస్ అవుతున్నాయి బాగుందిరా ఈ సినిమా అంటే చిన్న సినిమా కూడా సక్సెస్ అవుతుంది అంతేకాదు ఇంకొక మార్పు వచ్చింది తమిళనాడులో పెద్ద సినిమాలు కొనడానికి బయర్స్ ఉన్నారు అలాగే చిన్న సినిమాలు డిస్ట్రిక్ట్లో కొనడానికి కూడా బయర్స్ ఉన్నారు పెద్ద సినిమా కొనేవాడు పెద్దది కొంటారు చిన్నది కొనేవాడు చిన్నది కొంటారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద సినిమాలకే కొండారు బయర్స్ ఉన్నారు చిన్నవాటికి లేరు కానీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యారు అది కూడా ఈ సంవత్సరం సెకండ్ హాఫ్లో స్టార్ట్ అయ్యారు చిన్న సినిమా కొంటున్నారు రేంజ్ ఎంతనే కానివ్వండి ఆ రేంజ్కి తగ్గట్టుగా అంటే మరీ ఈ సినిమా మేమేదో పెద్ద సినిమా రేంజ్లో చెప్పేస్తామంటే ఎవడో కొండేమో కానీ ఆ కాస్ట్కి దగ్గరలో కనుక చెప్తే కొండానికి బయర్స్ రెడీగా ఉన్నారు కొంటున్నారు సినిమాలు సో ఇది చాలా మంచి టర్న్ ఇది దీన్ని జాగ్రత్తగా క్యాష్ చేసుకుని రిలీజ్ చేసుకోవాలి ఈ సినిమా మాత్రం తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనస్ఫూర్తిగా నేను నమ్ముతున్నాను అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన నటీ నటులకి ముఖ్యంగా వెనుల్ కిషోర్ నాకు అతని ఫంక్షన్లో అక్కడ చూడడం తప్పితే నాకు ఈ వచ్చిన జనరేషన్లో కొరాడు నాకు అబ్జర్వ్ చేశాను నేను అతని సినిమాల్లో ఈ కొరాడు ఏదో పెక్యులర్గా ఉన్నాడు ఒక పెక్యులర్ టైమింగ్ ఉంది కొరాడు దగ్గర ఎందుకంటే కమెడియన్స్ అంటే రకరకాల కమెడియన్స్ ఉన్నారు అరిచి కీచుకుని ముక్కులో వేలు పెట్టి వాసన చూసినా కూడా నవ్వుతాడు జనం అది కామెడీ అనుకోవడానికి లేదు ఒక్క ముఖ కవడగలతో నవ్వించడం వేరు ఒక రేలంగారు చేశారు అద్భుతమైన అది ఒక గొప్ప ఎసెట్ ఆయన ముఖ జస్ట్ ముఖంతో కాలు కదిలించలే చేయి కదిలించలే ఓన్లీ ముఖంతో ఆయన నటించాడు ఎన్ని సినిమాలు చేసినా సరే మహా నటుడుగా మిగిలి మిగిలిపోయాడు అట్లాగా కమెడియన్కి టైమింగ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నింటికంటే కష్టమైంది ఏమిటి అంటే నాకు తెలిసి నా అనుభవంలో కామెడీయే చాలా కష్టమైంది నటించడం పేతాస్ ఉందనుకోండి ఏ పించి ఏడిపించే సీన్లు కొంచెం అట్యూటీ అయినా కూడా పర్వాలేదు వెళ్ళిపోతాయి సీరియస్గా అరిచే సీన్లు అనుకోండి రెండు అరుపులు అరిస్తే అబ్బో గొప్పగా నటించేసాడు అనుకుంటారు కానీ కామెడీ అనేది అంత జాగ్రత్త అంటే మన ఇంట్లో వేసుకునే కూరలో ఉప్పు కొంచెం ఎక్కువైతే ఎలా తినలేము ఉప్పు తక్కువైతే ఎలా తినలేము అలాగే కామెడీకి చాలా మోతాదు అవసరం ఇది తీసే దర్శకుడికి తెలియాలి చేసే ఆర్టిస్ట్కి తెలియాలి అలా తెలిసిన వాడే చాలా కాలం నిలబడగలుగుతాడు ఇవాళ దగ్గర దగ్గర ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మాలుడు అలాగే దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఆర్డనరీ జాబ్ కామెడీ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కామెడీ సినిమా డైరెక్ట్ చేయమనండి చాలా కష్టం ఏ సినిమానే డైరెక్ట్ చేయగలరు కామెడీ సినిమా ముందు డైరెక్టర్కి టైమింగ్ లేకపోతే ఆర్టిస్ట్కి టైమింగ్ రాదు అందువల్ల చాలా కష్టసాధ్యమైంది డెబ్బై ఐదు సినిమాల్లో ఎన్ని సినిమాలు సక్సెస్ఫుల్ పిక్చర్స్ రేలంగ నర్సరావుతో సినిమా తీసిన ఏ ప్రొడ్యూసరు నాకు తెలిసి నష్టపోయిన ప్రొడ్యూసర్ ఇండస్ట్రీలో లేడు ఇది చాలా రేర్ రికార్డు అందులో ముప్పై ఐదు సినిమాలకి మాలుడు నువ్వు ఒక నువ్వు ఒక ఇరవై చేసావా ఇరవై సినిమాలు ఆగారు చంద్రబాబు ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ ఇక్కడ అయిపోయింది డెబ్బై ఈ నలభై నేను అనుకునేవాడిని హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ చేసింది హీరోలతో నాగేశ్వరరావు గారితో నేనే ఇరవై ఆరు సినిమాలు అది పెద్ద కౌంట్ అనుకునేవాడిని కానీ ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు పెద్ద కౌంట్ నరసింహరావు అది అచ్చేత అంత కష్టంతో మనిషి ప్రత్యేకించి నరసింహరావు గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు అందరూ చెప్పారు ఎంత సిన్సియరో ఎంత డెడికేటెడో నాకు తెలుసు అలాంటి డెడికేటెడ్ పది మంది చాలు సంవత్సరానికి ఇరవై సినిమాలు ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వడానికి అంచేత నాకు మనస్ఫూర్తిగా ఈ సినిమా మీద ఎంతో మహంకారం సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే నిర్మాతలు చాలా ధైర్యమైన నిర్మాత నరసింహరావు కానీ ఆయన శ్రీనివాసరావు గారు కానీ చాలాసార్లు నా దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళకి ఏంటంటే మంచి సినిమాలు తీయాలి లేకపోతే వాళ్ళు నరసింహరావు ఎందుకు చూజ్ చేసుకుంటారు 
ఇవాళ ఎవరు లేటెస్ట్ గా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఒకటో రెండో చిన్న సినిమా తీసి వెంటనే పెద్ద రేంజ్ వెళ్ళిపోతారు కదా డైరెక్టర్ ఒక సినిమా తీస్తే రెండో సినిమాకి అలాంటి వాళ్ళు ఎత్తుకునేవారు అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అన్నపూర్ణ ఎన్ని సినిమాలు చేసిందో అనసర్ అవుతుంది అన్నపూర్ణ ఎందుకు అంటే నేను తీసుకొచ్చిన హీరోయిన్ సరిగ్గా రేపు నవంబర్ ఇరవై రెండవ తారీఖుకి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది హీరోయిన్గా తీసుకొచ్చి స్వర్గం నరకం రిలీజ్ అయ్యి రేపు నవంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీకి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది అలాగే అమ్మాయి శ్రీలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి మొట్టమొదటి సినిమాకి ఎంజిఆర్ గారు క్లాప్ కొట్టారు నేను స్విచ్ ఆన్ చేశాను శ్రీలక్ష్మిని గుర్తుందా ఒకసారి లేచి చెప్పు అందరికీ ఓకే ఒకనాడు హీరోయిన్ హీరోయిన్ గా చేసి సక్సెన నటి కామెడీ ఆమె చేయదు అసలు అమ్మాయిలోనే ఒరిజినల్ గా కామెడీ ఉంది ఎందుకంటే ఏం మాట్లాడినా అలాగే ఉంటుంది సినిమాలో క్యారెక్టర్ లాగే ఉంటుంది ఆ తింగరతనం అలాగే ఉంటుంది ఎంత న్యాచురల్ గా ఫీల్ అవుతాయి ఎన్నిసార్లు చూసిన నేను ఈ కామెడీ సీన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవి వచ్చినప్పుడు ఆమె అంటే నవ్వుకుంటా ఉంటాం అలాగే ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి టెక్నీషియన్స్కి కెమెరామెన్కి రాజా కెమెరా రాజుకి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందన చెప్తూ వాళ్ళ కృషికి తొందరలో ఫలితం దక్కుతుందని దక్కాలని భగవంతుడు కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచి రేస్ ట్రాక్ కావాలి మంచి స్క్రిప్ట్ ఇవన్నిటినీ అందించినటువంటి గొప్ప దర్శకులు మన ముందు ఉన్నారు ఎంతోమంది ఉన్నారు